ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅವರು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಇರೋದು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ ರೀಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಟಿಫೈ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಹರ್ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಓ ಟಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಟಿ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂತ ಹಂತವನ್ನ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಏನಕ್ಕಿತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಂದಣಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿರುವಂತ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಎರ
ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರ ನಂತರ ಜನನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾರು ಜನಡ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡಲಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟು ಬಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಆಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ a master degree in statistics mathematical statistics or applied statistics from a university incorporated by an act of state or central legislature andre nodre nee villain maadirbekappandre ee ondu statistics alli enappandre ondu padavi anna padidirbeku athwa neevu padavi othiruva time alli enappandre ee padavi jothege enappandre statistical mathematical statistics applied statistics enappandre ondu subject aagi odirbeku andre kanishtha padavi dara agirbeku aa padavi odbekara nimde enappandre statistics mathematical statistics matte applied statistics en agirbekandre ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಜಿ ಮೆಡಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೀ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫ
ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಎರಡು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಇವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಹಾವಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ದ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ